Esos tipos van a dejar una la nota. Van a pasar un buen rato, a cenar, a sacarse fotos. Nadie va a preguntar de dónde va a parar ese dinero. El evento de Frank. Resulta que él y Ancona hicieron un fraude. Se robaron un montón de dinero. ¿De dónde conoces a Gonzalo? Somos compañeros de trabajo. Entonces, ¿son amigos? Pues nos hemos besado unas cuantas veces. Es buen momento para disminuir las demandas. Nadie se va a burlar de Natalia Herrera Calles, nadie. Yo sé que siempre andas con esas pastillitas y también sé las consecuencias que tienen porque me constan. Ah, muy bien. Tienes razón. Yo ya te dejé claro que lo que tengo son socios, no padrotes. Sí, sí, sí. Pero tú te vas a acostar con... ¿Cómo? Y cuando yo te diga, empezando... Bueno, mi... <risa> Ancona. Todo bien. Ya sabes, a veces las mujeres se ponen melodramáticas. Les dices no y es como si de pronto se acabara el mundo. Dile al vigilante que me lleve mi portafolio al auto, por favor. ¿Y eso entonces qué quiere decir? Que la señora Herrera Calles no quiso firmar. Sus abogados me prometieron hacer lo posible. Saben que es muy buena la oferta que hicimos. Pero su exmujer no quiere ceder por ningún motivo. Hay que asumir que la demanda va a proceder. Tenemos que estar preparados. ¿Qué, qué, qué va a ser mi perdición? Si esto va a juicio, va a ser un proceso muy largo y muy costoso. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Depende de la voluntad de las partes. Pero estos juicios pueden durar años, José. Buenas tardes, señorita. Vengo a la prueba de los días que nos quedan. Bienvenida. Tome su escena y espera que le llame. Gracias. Disculpe, este es su libreto. No, no, mi reina. Yo vengo a hacer prueba para Cecilia. N no para... Amanda, uh -huh. la mamá de Cecilia. ¿Me ves cara de mamá? ¿Cuerpo de mamá o actitud de mamá? Toma, Pepe. Ay, gracias. Qué calor, ¿verdad? Yo no siento que haga tanto calor. A esa es la adrenalina que debes de tener a tope. Y si no le ponemos un alto a esta señora, peor se va a poner. Yo no juego sucio ni con mis enemigos. Mm. Mucho menos con ella, que es una dama. ¿Pero qué? ¿Qué es una contrincante que está jugando sucio? Pues allá ella y su conciencia. Yo no me voy a llevar entre las patas a su familia. Este es un pleito entre Kiki y yo. Y que quede bien claro que pase lo que pase, yo no la voy a perjudicar. Como director artístico me preocupo, pero como amigo y hermano, pues... No me queda más que apoyarte y admirarte. No, pues muchas gracias, pero mis malas decisiones no tienen nada de admirable. Mire, yo no tomo las decisiones. Y a usted la anotaron para el papel de Amanda. Dígale a la persona que tomó esa decisión que no tiene sentido. Si voy a ser de mamá, mi hija tiene, ¿qué? ¿Cinco? No. De hecho, la chica es quien viene para el papel de la hija. ¿Ella? ¿Pero cuántos años tiene? No. No me conteste. Esto es un error. Y cuando se den cuenta, pueden llamar a mi representante para pedir una disculpa. Bye. Entiendo. Sí. Hasta luego. ¿Hasta dónde acompañaste al abogado? ¿Eh? Ah, salí a refrescarme, nada más. Te veo de mejor ánimo. ¿Te ayudó lo que te dijo el abogado? Pues no mucho, la verdad. ¿Tan mal te trae lo de Kiki? Mm, no, no, nada más lo de ella. Es que parece que todas las mujeres de mi vida quieren acabar conmigo. Pero estabas bien con Anel, ¿no? Pues, depende de cuántas anfetaminas haya tomado en el día. Y es que descubrí algo de ella que, que no me gustó mucho. Pepe, tengo que confesarte algo. Te he estado dando un medicamento en tus licuados. ¿Me has estado drogando todo este no, tiempo? No, 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 no. Es un medicamento. Y yo que pensaba que traía el chamuco adentro. Y lo que me está atarantando son las drogas esas que me estás dando. Ay, es perfecto, Pepe. Y mucho menos nuestra pareja, la cotidianidad es un arma de doble filo. Pues Anel tiene muchos filos, sobre todo cuando se le cruza el alcohol con las pastillas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Te noto un poquito raro. ¿Has vuelto a beber? No, hombre, para nada. Entonces te estás metiendo en cocaína. 
te voy a confesar algo, pero como, como hermano, como, como amigo. Entonces sí te estás metiendo con cariño. No todo el tiempo. Mira, ni te regaño ni te aconsejo. Pero estás cambiando una adicción por otra, hermano. No, 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 esto es diferente, ¿verdad? Esto es diferente a todo, a la cubita. Esto, esto me da un levantón y es lo que necesito ahorita. Cuídate, hermano. No te enganches con eso, por favor. No, 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 si eso es por ahora, yo lo dejo cuando yo quiera. Vas a llevar esto a las oficinas de contaduría y, por favor, búscame los archivos de mayo y de junio. Pedro, espérame un segundo. ¿Sí? Gracias. ¿Qué pasó? Quizás no es problema mío, pero hay algo que te tengo que contar. ¿Qué pasó? Ayer en la noche vi a tu... no sé, tu mujer, novia, no sé qué sean, pero la vi con Ancona y la verdad es que estuvo raro. ¿Pero qué es lo que estuvo raro? Pues, no sé, yo siento que algo pasó, pero ¿sabes qué? Mejor que ella te cuente. ¿Pero tú qué opinas? ¿Tengo que preocuparme? No, si ella no te ha contado, debe ser que yo me estoy haciendo ideas en la cabeza. Gracias. Hola, soy yo. La verdad es que... es que te extraño. Eh. Ay, Pedro, esas cosas que dices. En serio, suenas como si lloramos tú y yo un año juntos. Oye, ¿ayer pasó algo con Ancona? No. Digo, lo normal. Hablamos de lo que teníamos que hablar. Por supuesto que no me hizo caso y... Pues ya, me vine a dormir porque estaba muy cansado. ¿Quieres que hable yo con él? No. Ok, está bien. No, sí, 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 está bien. Pero es que, es que sabes que, perdón, pero ya te tengo que dejar. Eh, ¿Nos vemos hoy? No, no, chulo, perdón, no, hoy no puedo y en serio ya te tengo que colgar. Eh, sí, no, solamente una cosa más. Eh, cuando viniste a la oficina, no sabes si había alguien más aquí o yo he sabido todo el mundo. No, no. Yo no vi a nadie. ¿Por qué? No, nada más. Para que luego no le cobren horas extras al jefe, ya sabes. Adiós, Pedro. Mariquita. ¿Trabajar tan tarde? Ay, Margarita, ya sé. No crea que me encanta la idea, pero pues... Ahora sí que es lo que hay. <risa> Tienes razón. Sí. Pero no creas que voy a ir a verte. <risa> Yo a esta hora no me sacas de aquí ni loca. Sí, además, Gonzalo ha de estar bien contento solo en la casa, porque así tiene más tiempo para estar con su novia. José, querrás decir. No, no, Gonzalo. Ay, ¿cómo? ¿No sabe que Gonzalo tiene novia? No. ¡Ay, qué bueno! Porque así ya se quitó a la otra loca de la cabeza. Mi niño. Mm. Fanny, gracias por venir. Uy, ¿cómo estás? ¿Cómo van las grabaciones? Bien. Todo bien, el disco bien, las grabaciones bien, pero... Quería pedirte un favor. Lo que quieras, dime. Mira, parece que lo de mi divorcio, desgraciadamente, se va a tardar mucho más de lo que pensaba. Y pues eso implica mucho más gastos, ya sabes, las demandas y todas esas cosas, ¿no? Sí, me imagino. ¿Necesitas dinero? No, no, no. Ahorita estamos bien. Pero pues yo creo que sí, después vamos a, a necesitar algo. Porque no quiero que me pase lo de la última vez que me gasté todo y me quedé sin un quinto. Te entiendo. De hecho, tengo algo para ti. Es una película, no vas a cantar. No importa, lo que sea, está bien. Pero es empezar ya. Se te van a empalmar con las grabaciones del disco. Está bien, está bien. Yo puedo grabar en el día, en las noches y los domingos también, pero está bien. Bueno, pues entonces voy a hacer las llamadas. ¿no? Ay, gracias, ¿eh? De nada. Ay, bella melodía en que no surjas tú y no quiero escucharla si no la escuchas tú es que te has convertido Estás tú también Más allá de tus labios 
luz del sol y las estrellas Contigo en la distancia ¿Y si le hacemos una oferta? Pues déjame revisar las finanzas. Pero a ver, Pepe, honestamente, ¿tú crees que es buena idea comprar un departamento ahorita con todo el lío de Kiki? Pues es que, Pedro, ya me cansé de ser un perro ahí arrimado, hombre. Lo que quiero es ahorrarme ya lo de la renta para tener mi propia casa y poder vivir como una pareja normal. Pues déjame hacer una oferta y que nos dejen pagar a plazos, que es lo más viable. Sí, además yo por eso me friego, ¿no? En tanto trabajo, pues para, para eso. Echa que apurarnos, vámonos ya que nos está esperando el ingeniero. Pícale. Millón, escena 32, toma 12. Bueno, jefecito, aquí le traigo una cuentecita. Todavía no, José. Hasta que digamos rodando. Sí, 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 perdón, perdón. Hey. Y... ¡Rodando! Bueno, jefe, aquí le traigo una cuentecita. ¡Corte! Tu marca está un metro más para atrás. Me estás tapando la toma. Señor, señor. Un segundito, permítame hablar con José, ¿no? ¿Qué pasó, Pepe? No es la primera vez que estás en un set. Ah, bueno, es que ¿Estás no... bien? Sí, es que no es lo mismo estar cantando frente a la cámara que, que actuando. Además, ayer grabé hasta muy tarde y me siento muy cansado. ¿Quieres que veas si podemos sacarte de esto? No, ¿cómo crees? No le puedo quedar mal a Fanny. Nada más déjame tranquilizarme y yo, yo regreso. Bueno. Ay, perdón, ¿eh? <risa> Disculpe. <risa> ya. ¿Estamos? José, por favor, concéntrate. A ver, Ancona, estoy haciendo lo que puedo. Estoy muy cansado, no dormí nada. Sí, sí, lo sé y lo entiendo. Pero nos ha costado una millonada pagarle a los ingenieros para que vengan a grabar por las noches. Por favor, que salgan esta toma. Yo sé. Vamos. ¡Voy! ¿Está la güera? ¿Perdón? ¿Andará libre la güera? ¿Libre? La güera no está, salió. ¿Y Anel estará? Te traje el desayuno, jefita. Ay, hola. ¿No quieres una conchita? ¿Eh? Ya no soy un niño, hombre. Ay, ya lo sé. ¿Qué te pasa? ¿A mí? Nada. ¿Por qué? ¿A ti qué te pasa? Eh, hace unos días que te veo así, muy contento, con mucha energía. ¿Qué traes? Nada. ¿Y no hay una chica especial o algo así? ¿Quién te dijo? Fue la chismosa de mi prima, ¿verdad? Sí, hija de Satanás, ¿cómo se llama? ¿Y qué? ¿Es tu novia? Ay, ma. No, no, novia, no le digo, pero... Sí, yo creo que sí nos gustamos. <risa> ¿Y sabes qué? ¿Qué? La verdad es que no es como Mine. Ella no tiene lado oscuro. <risa> querida, ¿cómo estás? Ay, qué bueno que viniste. Para que me hagas el favorcito de una vez. Sí, claro, ¿qué quieres? ¿Me vas a acompañar a la terraza y me vas a lanzar desde el segundo piso? ¿Qué estás diciendo? Sí, mátame, mátame, que eso es lo que quieres, ¿no? <risa> Anel, ¿qué dices? Piensas que soy acabada, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? 
Tú, querida, ¿cómo es eso que me andas mandando para hacer casting de abuela? Oh. Eso que lo haga la Kiki. Ay, por favor, Anel, era un personaje de 35 años. Si ni siquiera me subo al tercer piso, no friegues. Qué? Mamita, estás exagerando y me bajas tu tonito, por favor. ¿Sabes qué? Te voy a decir cómo están las cosas. Desde hace un año que no trabajo casi y eso que pasé por el quirófano. Pues mejor hubieras pasado por un curso de actuación. ¿Me estás diciendo mala actriz? No, te estoy diciendo que la gente que le echa la culpa de su fracaso a otras personas tiene un nombre, se llaman perdedores. ¿Y eso es lo que soy yo? ¿Eso opinas de mí? ¿O eso opinan los demás de mí? No, los demás opinan que estás muy acelerada. Anel, la mitad de las llamadas que hago por tu trabajo es para ocultar tu adicción a las pastillas. Sí, yo ya casi no tomo. Ah. Ay, por favor, ¿a mí me vas a engañar? ¿Sabes qué, Anel? Deja de tomar esas porquerías y deja de estar haciendo escándalos. ¿Me vas a quitar mis medicinas? Ay, mira, ese es tu problema. Tu problema es conseguirme chamba, querida, así que aplícate. Sí, no, no, es que en ese estado es facilísimo. A ver, ti. Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? No. Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza. 